గుడ్ న్యూస్ హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ కి అతి చేరువలో విల్లాస్ ఏపీఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడు నా ముందున్న యాక్టర్ గురించి చెప్పాలి అంటే కరెక్ట్గా ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ ఆల్బమ్ తీసుకొని చిన్నపట్నం వచ్చిన ఒక విజయవాడ దగ్గరలో ఉన్న ఒక కుర్రాడి కథ అనమాట అసలు ఇండస్ట్రీకి ఎందుకు రావాలనుకున్నారు ఎందుకు సడన్గా మానేశారు కొన్ని కారణాల వల్ల అంటే నా మ్యారేజ్ ప్రపోజల్ స్పాయిల్ అయింది ఎంతమంది సార్ పిల్లలు మూడు ఆడపిల్లలు పెళ్లి అయిపోయింది ఇద్దరు డైవర్స్ అయింది నిత్యానందతో నిజంగా లబ్ ఉందా సార్ ఆమెకి పెళ్లి అయిందా లేకపోతే నేను అవునని చెప్పినా కాదని చెప్పడానికి లేదు అందుకే ఫోటోలు చూస్తే అలా ఉన్నాయి నిత్యానంద మాయలో పడిపోయి ఆయన ప్రమేయం ఉందా దీంట్లో నిత్యానందది ప్రమేయం ఉందంట ఉందండి ప్రాబ్లమ్ విత్ అన్ ఎక్స్ పర్సన్ ఆర్ విత్ స్వామి నిత్యానంద ఆ నిత్యానంద ధ్యాన పీఠం డు నాట్ హైడ్ బిహైండ్ ఎ వుమన్ స్కర్ట్ ఇంద్రని తక్క కూడా హస్బెండ్ కో డైవర్స్ చేసి అది జరిగిపోయింది బాధ అనిపిస్తుంది ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఆయన భ్రమలో పడిపోయి డైవర్స్ ఇచ్చేసి బాధ వేస్తుంది బాధ బాగా ఉంటుంది వైఫ్ సార్ వైఫ్ ఉన్నారా అయినా చనిపోయింది అండి భరించలేక హాస్పిటల్ బెంగళూరు చనిపోయింది దరిద్రం ఉండాలి అక్కడ చలి కొట్టారు కొన్ని కారణాల వల్ల కొంతమంది తొక్కేయటం వల్ల ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ పోగొట్టుకొని అదే ఎందుకు వచ్చాము అనవసరంగా మంచి లైఫ్ పుట్టన్ కంగాళ్ళు అనే పెద్ద ఫేమస్ డైవర్ సార్ ఆయన నన్ను బుద్ధిమంతుడు చేసి నీకు తెలుగు తమిళ్లో వద్దులే తెలుగులో మంచి వేసిస్తాను ఇప్పుడు నాకు వచ్చి తెలుగు సినిమా వచ్చిస్తాను అని చెప్పాడు కొంచెం ఒక నాయసరావుతో మాట చెప్పింది సార్ నాడు హై లెవెల్ అయ్యా హై లెవెల్ నాయసరావు చెప్పాడు నేను తీసి జగన్ బట్టమని ఆ సినిమా నుంచి నన్ను తీసి చెప్తామనాడు మోహన్ బాబు అని తెలుసుగా మీకు వాడు వచ్చి ఆ వేషం అడిగాడు అదే ఎందుకు వచ్చాము అనవసరంగా మంచి లైఫ్ ఎందుకు వచ్చాను అనిపించింది ఇలాంటి ఇండస్ట్రీ నేను రాకూడదు నేను పనికిరా అని వెళ్ళి ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీలో పరువు కోసం బతికిన తప్ప హీనంగా దిగజారి పెట్టగల హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ సో ఎప్పుడైనా సుమన్ టీవీ యూనిట్ అంతా చెన్నై వచ్చింది అంటే చిన్నపట్నం వచ్చాము అంటే ఇక్కడ ఉన్న హండ్రెడ్ ఇయర్స్ సినిమాలో దాదాపు డెబ్బై నుంచి ఎనభై సంవత్సరాల అనుభవం కలిగిన టెక్నీషియన్స్ని ఎప్పుడు కూడా కదిలించి వాళ్ళకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ని ఎప్పుడు ఫ్రేమ్ మీద స్క్రీన్ మీద మీ అందరికీ తెలియజేసేలా చేయటమే మా ధ్యేయం ఎస్ ఇప్పుడు నా ముందున్న యాక్టర్ గురించి చెప్పాలి అంటే కరెక్ట్గా ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ ఆల్బమ్ తీసుకొని చిన్నపట్నం వచ్చిన ఒక విజయవాడ దగ్గరలో ఉన్న ఒక కుర్రాడి కథ అనమాట సో కైకాలు సత్యనారాయణ గారు లాగా ఉన్నారు అనిపించింది కదా మీకు చూస్తుంటే అండ్ మీకు అర్థం ఏంటుంది నాగేశ్వరరావు గారితో అండ్ షౌకర్ జానకి గారు ఎన్టీఆర్ గారు ఏఎన్ఆర్ గారు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఆ జనరేషన్లో ఉన్న అందరి హీరోలతో కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్స్ ఇచ్చిన ఒక విలన్ అని చెప్పుకోవచ్చు గురువును మంచిన శిష్యుడు బుద్ధిమంతుడు నాగేశ్వరరావు గారిది ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా సినిమాలు చాలా సూపర్ హిట్స్ ఉన్నాయి ఆయనకి బట్ అంత పెద్ద హిట్స్ ఇచ్చినా కానీ దాదాపు ఆరు అడుగుల రెండు ఇంచెస్ ఎత్తున్న ఆజానుభావుడు సడన్గా ఇండస్ట్రీ వద్దని మానేసి ఎందుకు బయటికి రావాల్సి వచ్చింది దానికి అలా కారణాలు ఏంటి ఆ రోజుల్లో అసలుకి ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉండేది అండ్ ఇలాంటి సినిమాలు చేశారు ఆయన ఆయన మాటలు అని తెలుసుకుందాం ఈజ్ నన్ అదర్ దెన్ గ్రేట్ యాక్టర్ అశోక్ కుమార్ గారు విత్ మెన్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ విత్ సుమన్ టీవీ సో అశోక్ కుమార్ గారు నమస్తే 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 అండి ఎలా ఉన్నారు బాగానే ఉన్నారు మేడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిన్నపట్నం అంతా ఆ రోజుల్లో తెలుగు వాళ్ళే ఆక్యుపై చేశారని చెప్పొచ్చు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే డెఫినెట్గా అండి తెలుగు వాళ్ళే డామినేషన్ అప్పుడు అప్పుడు పొలిటికల్స్ కూడా తెలుగు వాళ్ళే నాయుడు రాయుడు అని తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు అప్పుడు ఓకే వాళ్ళు సీఎం చేశాడు ఇక్కడ తమిళనాడు అవును అవును తమిళనాడు సీఎం తెలుగు వాడు అందరు ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటాయి సార్ మీకు నాకు ఎనభై ఐదు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు చూడటానికి మంచి ఇప్పుడే హైటు ఇంత కలరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటారో మేము ఊహించుకోగలం దాదాపు ఒక ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై సినిమాలు యాజ్ ఏ విలన్గా మంచి క్యారెక్టర్స్ చేశారు చెప్పాలంటే తగ్గా పూర్వం చెప్పుకోవచ్చు అప్పుడున్న విలన్స్ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అసలు ఇండస్ట్రీకి ఎందుకు రావాలనుకున్నారు ఎందుకు షడన్గా మానేశారు ఇండస్ట్రీకి రావాలంటే నేను ఫస్ట్ హైదరాబాద్లో ఉన్నానండి హైదరాబాద్లో ఇన్స్పెక్టర్ చేశాను పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ చేశాను ఓకే చేస్తూ కొన్ని కారణాల వల్ల అంటే నా మ్యారేజ్ ప్రపోజల్ స్పాయిల్ అయింది స్పాయిల్ అయిపోయి నా మ్యారేజ్ సార్ వెక్స్ అయిపోయా వెక్స్ అయిపోయి పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ రాజీనామా ఇచ్చా 
రాజీనామా ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే అక్కడ అమెట్స మెట్రో హోటల్ ఒకటి ఉంది మెట్రో హోటల్ మెట్రో హోటల్ నేను వెళ్తూ ఉండేవాడిని సంజయ్ మంది చెప్తాడు దాన్ని ఆ హోటల్ నేను తీసుకున్నా హోటల్ నేను తీసుకున్నాను అండి ఓకే తీసుకున్న తర్వాత బాగానే ఉంది మెయింటైన్ చేస్తున్నా ఫాదర్ ఉన్నాడు ఫాదర్ బ్యాక్ తీసుకున్న తర్వాత బాగానే ఉంది ఒక ఆరు నెలలు బాగానే ఉందండి ఆ తర్వాత పక్కన రామ్ అని ఒక ఇది ఉంది ఆ క్లబ్లో చేరా అక్కడ డ్రింక్ చేయటం ఇదంతా చేయాలి అలవాటు అయింది నాకు నాతో పాటు ఎమ్మెల్యే భాస్కర్ రెడ్డి సంజీవ్ రెడ్డి వీళ్ళంతా ఉండేవారు ఆ రోజుల్లో వాళ్ళని కమిటీ కమిటీ తాగేవాళ్ళం తాగి ఏమైందంటే నా హోటల్లో నేను చూసుకోవడం మానేశారు తాగటం తాగిన తర్వాత వెళ్ళి నైట్గా డ్రింక్ చేసి గానాబా గానాబజానికి వెళ్ళేవాడు గానాబజాన ఆ రోజులో గానాబజాన పెద్ద ఫేమస్ అండి ఇప్పుడు ఏమో తెలియదు గానాబజాన చాలా ఫిన్సరీ చేసేవాడు అండి డ్యాన్స్ చేసేవాడు మనం కూడా డ్యాన్స్ ఒక రూపాయలు ఇస్తే పది రూపాయలు ఇస్తే డ్యాన్స్ చేయొచ్చు వాళ్ళతో డ్యాన్స్ చేయొచ్చు అలా డ్యాన్స్ చేసేవాళ్ళం అలా డ్యాన్స్ చేసి డ్యాన్స్ చేసి ఒక త్రీ అవర్స్ గడిపేవాళ్ళం ఆ తర్వాత మనకి ఇష్టం అంటే ఎంగేజ్ చేసుకోవచ్చు అది సపరేట్ ట్రాక్ అది సపరేట్ ట్రాక్ అది ఓకే అది అది సరే అలా చేసేవాళ్ళం కొంత ఇలా చేసేవాళ్ళం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత హోటల్లో బాగా లాస్ అవుతుంది అయిపోయింది నేను అక్కడ ఉండలేదు ఎవరైనా ఫ్రెండ్ని పెట్టాను తర్వాత వచ్చే వాళ్ళందరూ నా పేరు చూసి నేను లేకపోతే మానేశారు మానేసి హోటల్ దివాళ ఇచ్చింది దివాళ ఇస్తే అప్పుడు మా బ్రదర్ లో ఆయన ఉన్నాడు మా బావగారు ఆయన వచ్చి వచ్చి హోటల్ నేను చేస్తాను నువ్వు మానేయి నీ వాళ్ళు కాలేదు నేను చేస్తాను చూడు నా బాబా అన్నాడు సరే ఆయన ఇచ్చాడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆయనకి ఇచ్చా చిన్న తర్వాత నేను ఏం చేయాలి ఇక ఏం చేయాలి తోచల ఇక సడన్గా మెట్రాస్ వచ్చా మెట్రాస్ వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత కొన్నాళ్ళు అక్కడ ప్యారిస్లో ఉన్నాను ఆ తర్వాత ఇక్కడ టీమ్ అక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యాను అలా అలా కొంచెం పండి వద్ద రావటం అక్కడ పరిచయం అవ్వటం అంత ఏర్పడింది అలా ఏర్పడితే ఏర్పడుతుండగా సినిమా నీలో సినిమాలో వేషాలు ఇస్తున్నారు చిన్న చిన్న వేషాలు అండి పెద్ద వేషాలు ఏం లేదు బిట్టి వేషాలు వేషాలు ఇచ్చేవారు ఫస్ట్లో ఫస్ట్లో అంటే క్యారెక్టర్ ఇచ్చేవాళ్ళు అండి గురువు నుంచి శిష్యుడు మంచి క్యారెక్టర్ ఆ మకాంలో గురువు అందరి శిష్యుడు ప్రధమ శిష్యుడిని ఇంపార్టెంట్ వేషం ఉంది వేషాలు ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి అందుకని నేను ఎక్కువ సినిమాలు చేయాల లైఫ్లో నాకు ఫార్టీ ఇయర్స్ సర్వీసులో ట్వంటీ ఫైవ్ సినిమాలు చేశాను అంటే చూడండి ఎంత మ్యాజిక్ అలా చేస్తూ చేస్తూ ఉండేవాడిని చేస్తూ విలాన్ వ్యాసాలు వేశాను బుద్ధిమంతుడు వేశాను తర్వాత మహాబలిలో విలన్ వేశాను ఇంటి గౌరవంలో విలన్ వేశాను పాండురాజులో విలన్ వేశాను తర్వాత సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ వేశాను అంత జరు అలా జరుగుతుందండి అలా జరుగుతుండగా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అండి రామానాయుడు హీరో బుక్ చేశాడు హీరో బుక్ చేసి అనౌన్స్ చేశాడు అనౌన్స్ చేశాడు ఆ టైంలో రామానాయుడు గారు మళ్ళ తమిళ పిక్చర్ తెస్తున్నాడు శివాజీ గారి అది అయిన తర్వాత తెద్దామని అనుకున్నాడు అది అనుకున్నాడు అట్లా నన్ను పెండింగ్లు పెట్టాడు చిన్న వేషాలు లేదు అని పెండింగ్లు పెట్టాడు అలా పెండింగ్లో ఉంచా అదే టైంలో నేను అంతమంది నాయ తర్వాత రెండు పిక్చర్లు చేసినాను బుద్ధిమంతుడు అందాల రాముడు అయిన తర్వాత ఆ రోజుల్లో నాయత హైదరాబాద్ ఉండేవాడు అండి హైదరాబాద్ ఉండేవాడు వస్తే సబీరా హోటల్ దిగేవాడు సబీరా హోటల్లో సరే ఏం చేయాలి ఆ రోజుల్లో జమిని వాళ్ళు సినిమా తీస్తున్నారండి ఇద్దరు అమ్మాయిలు అని ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు సినిమా రీమేక్ చూశాను రీమేక్ హిందీ పిక్చర్ రీమేక్ దానిలో ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇద్దరు హీరోస్ ఉంటారు ఒక హీరో మెయిన్ హీరో సెకండ్ హీరో కొంచెం నాలుగు సీన్లు ఉంటాయి సాంగ్ ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అనమాట అందుకని సరే ఆ వేషం అడుగుదామని నేను ఆయన ఆయన కలుసు కలుసుకోవాలనుకున్నాను అందుకుముందు ఏమైందంటే ఆ సినిమాకి డైరెక్టర్ పుట్టన్ అండి పుట్టన్ కంగారు అనే పెద్ద ఫేమస్ డైరెక్టర్ ఆయన నన్ను బుద్ధిమంతుడు చేసి నీకు తెలుగు తమిళ్లో వద్దులే తెలుగులో మంచి వేషం ఇస్తాను ఎప్పుడన్నా నాకు వచ్చి తెలుగు సినిమా తీస్తానని చెప్పాడు అది గుర్తుపెట్టి నేను అడిగాను ఆయన వెళ్ళి అయితే నేను ఇంట్లో వేషం ఉంది ఆ వేషం నీకు ఇస్తాను కొంచెం ఒక నాగేశ్వరతో మాట చెప్పించు అన్నాడు నాగేశ్వరరావుతో ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడు షెడ్యూల్ కనుక్కొని ఆయన రేపు నైట్ వస్తాడనగా ఆ నైట్ వస్తాడు రేపు మార్నింగ్ వెళ్ళవాలి ఆయన్ని అంతకుముందు అండి నాగేశ్వరరావుతో డూప్ వేసేవాడు ఒక అతను జగన్నాథరావు అని డూప్ వేసాడు నాగేశ్వరరావు డూపు అతను నాగేశ్వరరావు బాగా తెలుసు 
ఆ వెళ్ళే ముందు రోజునే పాంగస్ పాకలో మేము కూర్చున్నాం పాంగస్ పాకలో కూర్చొని మా ఫ్రెండ్తో మాట్లాడతాను జగన్నాథ్ రావు అతని పేరు అతని నాయకుడు చూపేసేవాడు వేసుకుంటే అప్పుడు ఆయన రేపు వెళ్తున్నారా నాయసరావునే కలుస్తాను రేపు మార్నింగ్ కలుస్తాను కలిసి హీరో ఇట్లా చెప్తాను హీరో ఎవరికైనా చెప్పి చెప్తాను అన్న వద్దురా అన్నాడు వద్దురా అన్నాడు ఏరా అన్న ఆడు ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ వద్దురా అంటే ఆడు పాడు చేస్తాడు నీ వేషం నీ వేషం పాడు చేస్తాడు వద్దన్నాడు సీని మోహన్ దాయ ఆయన ఇక్కడ హిమాలయ పర్వతాల్లో ఉన్నాడు హైట్ ఆయన హైట్లో మన భూమి మీద ఉన్నాం ఆయనకి మనకి ఎంత వ్యత్యాసం ఉంది ఆయన ఎందుకు మన అసూయ పడతాడు ఆయన లెవెల్ మనం అంటే అసూయ పడతాడు నీ అని వాడిని తిట్టాను మొహన్ దాయలు ఎలా ఉంటాయి నీ ఆలోచనలు ఎలాగ ఉంటాయి ఇలా అని బూతులు తిట్టాను బూతులు తిట్టే మర్నాడు వెళ్ళానండి హోటల్కి వచ్చాను రిసెప్షన్కి అడిగాను రిసెప్షన్లో అడిగితే కొంచెం అవుతారు రమ్మన్నాడు వెళ్ళానండి అప్పుడు నాకు ఇంత మాట్లాడటం తెలియదండి ఇప్పుడు మాట్లాడటం అంత తెలియదు ఇప్పుడు బాగా అనుభవం ఇది కానీ అప్పుడు తెలియదు ఎందుకంటే పోలీస్ ఆఫీసర్కి వచ్చాను ఆ టైప్ మెయింటైన్ చేసేవాడిని స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవాడిని సిన్సియర్గా ఉండేవాడిని వాటి ఓవర్ యాక్షను ఇంకా పోగొట్టడం ఓవర్ సైడ్లో పోగొట్టడం బ్యాక్ తిట్టుకోవడం నాకు అలవాటు లేదు అప్పుడు అలవాటు లేదు ఇప్పుడు అలవాటు అయింది అప్పుడు లేదు అయితే అది అప్పుడు కొంచెం నుంద వచ్చాను కూర్చున్న ఆయన పేపర్ చదువుతున్నాడు పేపర్ చదివితే ఇట్లా కాలు మీద కాలు కూర్చున్నామాట నాకు నుంచి నా అవకాశం నుంచిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నావు అన్నాడు అప్పుడు నాకు ఎక్కువ మాట్లాడటం తెలియదండి సురేష్ ప్రొడక్షన్లో హీరోగా యాక్ట్ చేస్తున్నానండి అన్న వాట్ సురేష్ ప్రొడక్షన్లో హీరోగా యాక్ట్ చేస్తున్నాను అన్న యువర్ యాక్టింగ్ ఇస్ హీరో అవునండి హీరో అండ్ హీరో అంటే అది రొమాంటిక్ హీరో కాదండి ఒక అనుభవాన్ని మర్దతి చేస్తాడు మర్దతి చేసిన తర్వాత ఫారెస్ట్కి వెళ్తాడు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఫారెస్ట్లో తిరుగుతాడు ఫారెస్ట్లో రాబరీ చేస్తాడు ఫైట్ చేస్తాడు ట్రైల్ ట్రైల్స్ ట్రైల్స్ అని ఫైట్ చేస్తాడు చెప్తాడు సో రామానాయుడు నాకు చెప్పలేదే రామానాయుడు చెప్పలేదా అన్నాడు రామానాయుడు గారు మలాన పిక్చర్ చేస్తున్నారు అండి మలాన సినిమా తీస్తున్నారు అందుకని టైం ఉంది ఇప్పుడు అందుకని చెప్పలేదు అన్న ఓహో సో యువర్ యాక్టింగ్ ఇస్ హీరో అని మళ్ళీ అడిగాడు అప్పుడు నేను కొంచెం ఫంక ఫంక అయ్యా ఫంక అయ్యి హీరో అంటే అది రొమాంటిక్ హీరో కదండి అదొక డెకా ఇట్టు అనుకోకుండా మర్ర చేస్తాడు మర్ర చేసి పారిపోతాడు పారిపోయి అడవులు ఎదురుతాడు అడవులు ఎదురుతూ అక్కడ జంతువులు ఆటాడుతూ ఫుల్తో ఫైట్ చేస్తూ ట్రై ట్రైన్ రాబరి చేస్తూ తిరుగుతుంటాడు తిరుగుతూ వాడు జైలు పెడతారు అని చెప్పాను అట్లా ఓహో వయసు అన్నాడు తర్వాత నేను వచ్చిన పని ఏంటి అసలు చెప్తాను వచ్చినని జమిని మన్ జమినిలో ఇద్దరు అమ్మాయిల సినిమాలో వేషం ఆడటానికి అందుకు వచ్చాను కదా సార్ జమిని పిక్చర్లో కలవమంటారా అని అడిగా ఎందుకు అన్నాడు దానిలో చిన్న వేషం ఒకటి ఉందండి చిన్న వేషం అంటే సెకండ్ హీరో హీరోయిన్తో సాంగ్ ఉంటుంది నాలుగు సీన్లు ఉంటాయి అన్న ఓ అదే దట్ ఈస్ ద రొమాంటిక్ హీరో క్యారెక్టర్ అని సీన్ చెప్పాడు క్యారెక్టర్ చెప్పాడు కొంచెం సరే అండి అయితే నేను చిన్న వేషం అని అడుగుదామని అనుకున్నాను సరే మీరు పెద్ద వేషం అని పెద్ద హీరోగా చెప్తున్నారు సరే ఐ మా ట్రాయింగ్ యాజ్ ఎ హీరో ఐ మా ట్రాయింగ్ యాజ్ ఎ హీరో ఐ మా ట్రాయింగ్ ఫర్ ఏ బెలన్ అని చెప్పాను అన్నాడు కొంచెం అట్లా ఉన్నాడు తర్వాత ఏం మాట్లాడలేక మాట్లాడితే సరే సార్ నేను వస్తా అని చెప్పి చెప్పి వచ్చేసా అయిన తర్వాత ఆ సినిమా నుంచి నేను తీసి చేద్దామనేడు ఓకే నేను అనుకున్న సినిమా అన్న హీరో తీసేసాడు తీసి జగన్ పెట్టాడు నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాను ఆఫీస్కి వెళ్తే అక్కడ ఆ రోజుల్లో పోతిరాజు అనే మేకప్ ఉండేవాడు రాజ్కుమార్ అని ఆర్థర్ డైరెక్టర్ ఉండేవాడు వాళ్ళ దగ్గర కింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ రామాయణ రూమ్లో ఉన్నాడు ఏంటి సార్ ఇలా చేశాడు ఏంటని అడిగా నీ నోరే నేను పాడు చేసినాయా నీ నోరైనా అన్నాడు అంటే ఏంటి అన్న అంటే ఏంటి అంటే ఏంటి ఇది అర్థం కాలేదా హై లెవెల్ అయ్యా హై లెవెల్ నాగేశ్వరరావు చెప్పాడు నేను తీసి జగన్ బట్టమని ఓకే జగన్ బట్టమని చెప్పాడు 
ఏమండి సరే అయిపోయింది సరే ఇప్పుడు రామాయణానికి కలవాలా లేదన్న అనుకున్నా రామాయణ గారు మొహం చల్లలేదు మొహం చల్లలేదు చూడటానికి ఐదులో ఉన్నాడు ఏమనుకోవద్దు కలవద్దు అన్నాడు సరేలేండి అన్న సరే అన్న అసలు కూర్చొని మాట్లాడి వచ్చేసాను అయిపోయిందండి ఆ సినిమా తీసాడు దగ్గరతో పిక్చర్ ఫ్లాప్ అయింది అది వేరే విషయం సరే అలా జరుగుతున్నప్పుడు తర్వాత నేను తమిళ్ అప్పుడు ఆంధ్ర క్లబ్లో డ్రామాలు వేసేవాడిని అండి డ్రామాలు వేసేవాడిని ఆ డ్రామాలు డ్యూటీ గారిని ఒక ప్రొడ్యూసర్ అప్పుడు విజయవాడ ఆమె డ్రామా చూశాడు చూసి నాకు మహాబలుడు విలన్ ఇచ్చాడు మహాబలుడు విలన్ వేషం వచ్చిన తర్వాత అట్లా జరిగింది అయిపోయిన తర్వాత గ్యాప్ వచ్చింది గ్యాప్ అయితే ఆయన తర్వాత ఒక రోజు నన్ను పిలిచాడు పిలిచి నువ్వు సైద్యాపేటలో ఒక థియేటర్ ఉంది ఆ థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడు ఏ సినిమా అన్న నాన్ నాన్ అంటే నాన్ అంటే ఆ సినిమా తర్వాత నేనంటే నేనే నాన్న తమిళ పేరు తెలుగులో నేనంటే నేను వచ్చిన పేరు కృష్ణరాజు గారు కృష్ణరాజు గారు ఆ సినిమా చూడమని చెప్పాడు అయితే మా చూశాను చూసిన తర్వాత కృష్ణరాజు కృష్ణ హీరో కామెడియన్ రాజుబాబు నెక్స్ట్ సెక్రటరీ ఎవరు నేనే అనుకున్నా కృష్ణరాజు వేసినారని నేనే అనుకున్నా ఆయన చెప్పాడు నేను చూశాను వెళ్ళి చూశాను సార్ సినిమా బాగుంది చాలా గొప్పగా ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ నేను భయపడతానా చేస్తాను లేదో అంత గొప్పగా ఉందన్న నీకేంటి అయ్యా నువ్వు చేస్తావు నువ్వు చేసావు చేస్తావు నీకు పర్వాలేదు అని చెప్పాడు అలా ఆఫీస్కి వెళ్తూ వస్తుండేవాడిని వెళ్తూ వస్తుండగా ఒకరోజు మార్నింగ్ కృష్ణరాజు ఆ రోజులు ఎంపీ ఫైన్ ఉండేవాడు సార్ ఎంపీ అని సత్యనారాయణ రాజు అని ఏదో ఎంపీ ఉండేవాడు పెద్ద ఎంఎస్ఆర్ వేసుకుని సూర్యనారాయణ రాజు ఎంఎస్ఆర్ వేసుకుని ఆయన ఇంపాల గారు వచ్చారు ఎవరు కృష్ణరాజు సత్యనారాయణ రాజు సార్ వచ్చిన తర్వాత దెబ్బడి వచ్చింది సార్ నేను కూర్చున్నా లాంగ్ వెళ్ళారు మాట్లాడుతున్నారు అయింది ఆ సినిమాకి డైరెక్టర్ రామచంద్రరావు అశోక నువ్వు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు మేము క్లోజ్ చేస్తాం కదా ఇంటికి వెళ్ళాడు సగం డా బాగుపడింది బాగుపడింది ఆ తర్వాత ఆకాశానికి లేదు పోయింది సరే అట్లాగే చూస్తున్నా చూస్తున్నా ఒకటి రెండు అయింది సరే మూడు సేన చూద్దాం అనుకున్నా చూస్తున్న టైంలో డాక్టర్ నాయనరా బాగా తెలుసు అండి తెలుసు అంటే హైదరాబాద్లో ఆయన హోటల్లో పెట్టినప్పుడు ఆయన హోటల్లో భోజించాడు అంట నాకు తెలియదు ఆయన నా హోటల్లో భోజించాడని నాకు తెలియదు మెడ్రాస్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన చెప్పాడు నేను కలిసినప్పుడు కలిసేవాడిని నీ హోటల్లో నేను భోజించానయా డబ్బులు ఇవ్వలేదు నాకు డబ్బులు తీసుకోలేదన్నాడు నాకు తెలియదండి అన్న తెలియపోవడం అని గొప్పతనంగా అలా జరిగింది అలా జరుగుతున్నప్పుడు నాకు మంచి వేసాలు రెండు మూడు పిక్చర్లో వేషాలు ఇచ్చాడు అండి ఆ సినిమా అండాడు చేస్తాడు నేను బాగా ఓకే అండాడు మా మన ఫంక్షన్ తీసుకెళ్ళాడు ఫ్లైట్లో విజయవాడ రాజమండ్రి వైజాగ్ తిప్పి తిప్పారంతా అలా తిరుగుతున్నా తిరుగుతున్నానండి దాస నారాయణరావు ఎంత మనిషికైనా నేను కొంచెం పొగడత కావాలండి మనిషికి ఎంత వాడికైనా పొగడత కావాలి తప్పు లేదు మీకు ఇష్టం లేదు నాకు ఇష్టం లేదు ఆఫీసర్ కావటం పొగడటం లేదు ఏడ్ చేయటం మాట ఏడ్ చేయటం లేదు పొగడం తిట్టడం మాట్లాడటం సాఫ్ట్గా మంచిగా ఉంటే మా మంచి మాట్లాడతారు మంచి లేదనుకోండి మాట్లాడటం మానేస్తారు మంచి లేదనుకోండి చెప్పడానికి మంచి లేదనుకోండి మంచి లేకపోతే మాట్లాడటం మానేస్తారు అందుకని తిట్టలేదు అది నా క్యారెక్టర్ అయిన తర్వాత దాస నారాయణరావు గారు రెండు సినిమాలు వేసాలు ఇచ్చాడు తర్వాత ఆయన సొంత సినిమా వచ్చిందండి సొంత పిక్చర్ ఒకటి చేస్తున్నాడు జయసోద హీరో అయిన ఓకే దాంట్లో నేను హీరోగా పెట్టాడు హీరోగా పెట్టాడు పెట్టిన తర్వాత ఏనం చేశారు పేపర్లో హీరో అని అలా జరుగుతుంది జరిగిన తర్వాత ఒక రోజుని మోహన్ బాబు అని తెలుసుగా మీకు దాస నారాయణరావు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాడు వాడప్పటికే హీరో అయ్యాడు వాడు వచ్చి ఆ వేషం అడిగాడు రాసా నాన్నాడు నీకెందుకు అయ్యా వేషం అని పోయి పెద్ద నువ్వు హీరో అయిపోయి నీకెందుకు అశోక్ కుమార్కి ఇచ్చాను అన్నాడు అలా కాదు సార్ మన బ్యానర్లో నాకు వేషం లేకపోతే నా పరువు మర్యాద ఏమైపోతున్నాయి నాకు మర్యాద లేదా పరువు లేదా మీ బ్యానర్లో నేను యాక్ట్ చేయాలి అని కాలే వాళ్ళ బాడీ ఏడ్ చేసిన నాన్న అంశం బట్టి ఆ దాస నాన్నరావు భార్య ఉన్నారు పేరు ఏది మర్చి పద్మగారు అక్క అని అక్కని కాళ్ళు పట్టుకొని అది ఎప్పుడు మా అంతే కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు కాళ్ళు పట్టుకుంటాడు కాసంత దుట్టు పట్టుకుంటాడు 
ముందు కాళ్ళు పట్టుకుంటాడు ఆ తర్వాత గుర్తు పట్టుకుంటాడు అలా చేసేవాడు నేను యాక్ట్ చేయాలండి మీ బ్యానర్లో నీ సొంత బ్యానర్లో నేను లేకపోతే అట్లా మా పరివయం కావాలి అని చెప్పి వాడు నాన్నగ బతి మార్చుకొని కాళ్ళు కొట్టుకొని వేసలు దెబ్బేశాడు ఆ వేసలు దెబ్బాడు నాకు ఎలా తెలిసింది మేము బయట మామూలుగా తిరుగుతున్నప్పుడు ఆయన దగ్గర ఒక కో డైరెక్టర్ ఉండేవాడు కో డైరెక్టర్ త్వరగా నాగేశ్వరరావు అని బాగు సీనియర్ ఆయనడు అవి మంచివాడు జన్యును ఏమయ్యా నీ ఫ్రెండే నీ ఫ్రెండ్ అన్నావు నీ ఫ్రెండే నీ నీ ఫ్రెండే నీ ప్రభుత్వం మాట్లాడు ఏంటి అన్నా ఏంటి అంటే నీ వ్యాసం నీ వ్యాసం కొట్టేశాడు వాడు నీ వ్యాసం కొట్టేశాడు అన్న నేను వెళ్ళి కొట్ట అడగలేదండి ఎందుకు తీసేసాను అడగల అంటే అప్ప అంత నాకు నాలెడ్జ్ లేదు సపోర్ట్ లేదండి అడగలేదు సరే అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఇక వ్యాసం మానేసి వద్దు అనుకున్నాను అంటే యాజ్ మంచి పోలీస్ ఆఫీసర్ పెద్ద పొజిషన్లో ఉండేవాళ్ళు ఒకవేళ కంటిన్యూ చేస్తుంటే కమిషన్ అయ్యే అది కాదని ఇండస్ట్రీ మీద ప్రేమతో వచ్చిన తర్వాత మంచి మంచి క్యారెక్టర్లు చేస్తూ ఇంకా మంచి క్యారెక్టర్లు హీరోగా అవకాశం వచ్చిన తర్వాత కొన్ని కారణాల వల్ల కొంతమంది తొక్కేయటం వల్ల ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ పోగొట్టుకొని ఏమనిపించింది సార్ లైఫ్ అదే ఎందుకు వచ్చాము అనవసరంగా మంచి లైఫ్ అనిపించిందండి ఎందుకు వచ్చానా అనిపించింది ఇలాంటి ఇండస్ట్రీ కానీ రాకూడదు నేను పనికి రాని ఇలా ఇండస్ట్రీలో తప్పు చేశాను ఆ ఉద్యోగం మానేసి రావడం తప్పు ఆ ఉద్యోగం మానేయటానికి కానీ ఎప్పుడు ఆ ఉద్యోగం సర్వీస్ లెవెన్ మంత్స్ సర్వీస్ చేస్తా ఉండేది సర్వీస్లో పెన్షన్ చేస్తారు డబ్బులు ఇస్తారు ఐదు వందలు మంత్లీ ఐదు వందలు ఇచ్చిన తర్వాత కండిషన్ పెడతాడు మినిమం ఐ ఫైవ్ ఇయర్స్ సర్వీస్ చేయాలి నువ్వు మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ సర్వీస్ చేయాలి అప్పుడు దాకా నీకు వెళ్ళడానికి వీలు లేదు అని కమిట్ చేసి మనకు రాసాం అప్పుడు వన్ ఇయర్ అయిందండి సర్వీస్ అయ్యి వన్ ఇయర్ అయింది మానేయటానికి సరే ఏం చేయాలి అప్పుడు కమిషనర్ ఫైండ్ అవుట్ చంద్రలాల్ నార్త్ ఇండియన్ అండి బాగా నేను సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చేవాడు అక్కడ సర్వీస్ వచ్చేవాడు చెక్ చేస్తుండేవాడు వచ్చేవాడు కమిషనర్ నన్ను చూసి అరే బాలం అరే బాలం అనేవాడు బాలం అంటే నాకు అర్థం కాదు అరే కేహ బాలం కేహ అనేవాడు అరే అంత నాన్న అప్పే చూసేవాడు చూస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఆయన కమిషనర్గా ఉండేవాడు అక్కడ ఆయన డిజైన్ చేయాలంటే ముందు ఆయన పని నుంచి చూసుకోవాలి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళానండి సార్ ఎంతా సార్ నాకు ఒంట్లో బాగలేదు సార్ రిజైన్ చేస్తాను ఎందుకని రిజైన్ చేయటం యూ వాంట్ టు లీవ్ యూ టేక్ లీవ్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ వన్ ఇయర్స్ యూ టేక్ లీవ్ డోంట్ పుట్ లీవ్ రెండు రిజైన్ అన్నాడు కాదండి నో నో యూ గో యూ గో అన్నాడు వెళ్ళిపోయాడు అన్నాడు ఒక ఫైవ్ డేస్ ఆగి మళ్ళీ వచ్చాను మళ్ళీ సార్ నేను చేయలేనండి నాకు హెల్త్ బాగాలేదు అని డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ గుర్తించా డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ మెడికల్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు మీద ఉన్న ప్రేమతో ఎన్ని ప్రేమతోనే ఇండస్ మెడికల్ ఆఫీసర్ ఉండేవాడిని సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నాడు డబ్బులు ఇచ్చి ఐదు వందలు ఇచ్చి డబ్బు తీసి తీసుకున్నా తీసుకొని లేదు సార్ నేను బాగా బాగాలేదండి చెప్తే ఆయన ఒప్పుకోవాలి నీకు కావాలి లీవ్ ఇస్తానయ్యా లీవ్ టేక్ లీవ్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అంటే నాకు నాకు ఉండేది ఒకళ్ళు చెప్తే నచ్చదు నాకు తోచదు నాకు నా బద్ద రెండు గుణాలు ఏంటండి మైనస్లో నాకు తోచదు మీరు చెప్తే నేను విన్నాం దాట్స్ ఈ మై క్యారెక్టర్ అదే ఆయన తీసుకు లీవ్ తీస్తానండి ఆ డబ్బు కట్టేశాను వాళ్ళకి లెవెన్ మంత్స్ లెవెన్ మంత్స్ లీవ్ ఇస్తారు కదా సెలవు ఇస్తారుగా అది కూడా కట్టేశారు కట్టేసి ఆ మెడ్రాస్ నాకు తెలియదు అప్పుడు మెడ్రాస్ అంటే చిన్నపట్నం మా మోహన్ రోడ్డు బీచ్ అని ప్రతి పేరు విన్నా నాకు ఎవరు తెలియదు ఎవరు తెలియదు సపోర్ట్ లేదు ట్రైన్ ఎక్కా ట్రైన్ ఎక్కి మెడ్రాస్ వచ్చారు మెడ్రాస్ సెంట్రల్ దిగానండి దిగితే అంతమంది మెడ్రాస్ మౌంట్ రోడ్డు బీచ్ చాలా గొప్ప చెప్పుకున్నారు చాలా గొప్పగా ఉండేది బర్మాన అక్కడ మనుషులు చూస్తే డౌట్ వచ్చింది ఇజ్ ఇట్ మెడ్రాస్ అని అడిగా ఇజ్ ఇట్ మెడ్రాస్ అమ్మా అమ్మా అన్నాడు ఈ అమ్మ ఆ లుంగీలు ఆ తెల్లపాగ తెల్లపాగ నవ్వటం అది ఒత్తపు నొట్టం ఇక తాగటం అది చాలా అగ్లీగా ఉందండి అని నమ్మలేకపోయా చెన్నై అంటే జనా అని మెడ్రాస్ అంటే ఏదో ఇమాజిన్ చేసుకొని వచ్చేసారు సంగారు చెన్నై చెన్నపాటు నా బర్మాన్ అనుకుని వచ్చాను ఇంత అసహ్యంగా ఉంది అక్కడ మనుషులు చూస్తే సరే అక్కడ సిటీలో ఏదో పక్కన ఏదో వాటాక్స్ రోడ్లో హోటల్ అంటే తీసుకొని అక్కడ చేరి త్వరగా షిఫ్ట్ అయ్యి టీనగర్ చేరి 
సినిమా సినిమా గ్యాంగ్తో చేరారు ఆ రోజుల్లో వై వైఎస్ఆర్ అని వైఎస్ఆర్ అండి ఆంజనేయులు వైఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు ఉండేవాడు ఆయన అక్కడ హోటల్ ఉండేది ఒకటి ఉండే కాఫీ హోటల్ బజార్లో అమడి బజార్లో అక్కడ నుంచి ఉండేవాడు అందరికి సలహాలు ఇస్తుండే మంచి చెల్లికి అక్కడ నేను చేరా ఆ గ్రూప్ గ్రూప్లో అవి మంచివాడు అండి సలహాలు ఇచ్చేవాడు తప్ప మంచివాడు అంత బాగా చెప్పాను అక్కడ చేరే అట్లా చేరే అట్లా చేరే బట్ అన్నీ వచ్చే వదిలేసి వచ్చేసారు కదా సార్ స్ట్రగుల్స్ ఏం పడలేదు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫైనాన్షియల్గా ఎందుకు పడలేదు రూము ఎందుకు పడలేదు అండి సగులు పడ్డాను అండి సగులు పడ్డా సగులు పడ్డాను కాబట్టి నాకు కొంచెం ఫైనాన్షియల్గా హెల్ప్ చేసేవారు మా ఫాదర్ పంపేవాడు మా మదర్ అబ్బా మా ఫాదర్ అలా పంపేవారు పంపేవారు అండి కాబట్టి అయినా సగులు పడ్డా ఎందుకంటే నీ ఫార్టీ ఇయర్స్ సర్వీస్లో ఇరవై సినిమాలు చేశానంటే ఏమంటే సగులు ఏముందండి ఫార్టీ ఇయర్స్ సర్వీస్లో ట్వంటీ సినిమాలు చేశా అంటే ఎంత ఏం సంపాదించాను ఆ ట్వంటీ సినిమాల్లో కూడా పెద్ద సంపాదన ఏమి ఉండదు కాదు అది చిన్న ఇచ్చింది పుచ్చుకోవటం కాబట్టి నా ఫైనాన్షియల్గా ఏమిటిగా తెచ్చుకోవటం బాబా బాబా తప్ప ఇక్కడ ఏమి లేదు మరి ఏం లేనప్పుడు ఎందుకు ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నారు ఏదైనా బిజినెస్ సైడ్ కానీ మళ్ళీ ఇటు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వెళ్ళటం ఏం లేదండి లేదు సర్వీస్ అయిపోయింది కదా ఏజ్ అయిపోయింది అప్పుడు అప్పుడే అప్పుడు అయిపోయి అప్పుడే ఏదో పీకుదామని కదా ఇలా రామారావు నాగేశ్వరంలో పీకేద్దాం అని ఇండస్ట్రీ అని కదా అనుకుంది అనుకుంది కదా ఓకే అనుకున్న అట్లా అయిపోయింది అండి ఏమి చేయలేదు చేయలే అయిపోయిన తర్వాత సరే ఏం చేయాలని ఆలోచించాను అండి సరే ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ చేద్దామని ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఇప్పుడు బాబు గారు సినిమాలు నేను ఎక్కువ యాక్ట్ చేశానండి బాబు గారు సినిమాలో బుద్ధిమంతుడు అందాలరాముడు బాలరాజు కథ ఇంకా మైతాలి సినిమాలు చేశారు నాడు రామాంజన యుద్ధం అది ఒక మూడు సినిమాలు చేశారండి ఆయన కూడా ఆ డైరెక్షన్ ఆయనే అది దాంట్లో కూడా యాక్ట్ చేశాను నేను ఓకే కోతి కోతి వేషం వేసా వాలిస్ గురిలో సుగ్రీవుడి వేషం ఓకే అని చెప్తాను దాని గురించి బట్ ఎంత ఉంది సాంగ్ ఉంది ఇంపార్టెన్స్ ఉంది బాగా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కాదు మూతి తెలియదు కదా సరే వేసాను డైరెక్టర్ కాబట్టి చేశాను తర్వాత ఆ కంపెనీలో నేను ప్రొడక్షన్ చేశాను అండి ఆ కంపెనీలో ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ చేశాను ప్రొడక్షన్ చేస్తుంటే అప్పుడు నాకు కొంచెం స్పీడ్ ఎక్కువ ఉండేది మాట్లాడటం స్పీడ్ కోపం ఎక్కువ ఏమి లేదు అప్పుడు ఏమైనా తప్పు చేస్తే క్యాకలు వేసేవాడిని అయ్యే అబ్బాయి క్యాకలు వేసేవాడిని బాబు గారు డైరెక్షన్ రావణ గారు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంతా ఆయన చూస్తుండేవాడు బాబు గారు డైరెక్షన్ చూస్తాడు మీరు పట్టించుకోడు రావణ గారు నేను పట్టించుకుంటాడు ఆయన ఆర్టిస్టులు బుక్ చేయటం అపాయింట్ చేయటం మనీ చేయటం అంతా ఆయన నేను కేకలు ఏంటి అని చూసి ఆయన నైట్ పిలిచేవాడు నైట్ షూటింగ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడ ఫ్రెష్ అయ్యి భోజనం అయిన తర్వాత ఫ్రెష్ అయ్యి ఉండి పిలిచి భోజనం చేస్తున్నాడు పిలిచేవారు అశోక్ కుమార్ రెండు అని అన్నారు వెళ్ళానండి ఎందుకండి మీకు అంత కోపం ఎందుకని మీరు అలా అరుస్తారు మాట్లాడలేదండి నేను అంటే రమణ గారు ఆంధ్ర పత్రికలో చేస్తున్నప్పుడు ఆంధ్ర పత్రిక ఎడిటర్ అండి ఎవరు ఉండేవాడు ఆయన 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 పిలిచి రమణ్ పిలిచామంటే నేను రమణ గారిని పిలిచే మాట్లాడేవాడు కాదు అంట అటు పిలిచి మాట్లాడేవాడు కాదు అంట అలా నుంచునేవాడు అలా నుంచున్నా వన్ అవర్ నుంచునేవాడు అట్లా నుంచున్నా పేషెన్స్ ఉండాలండి పేషెన్స్ అన్నాడు ఆంధ్రప్రతిలో ఎవరు మర్చిపోయిన డైరెక్టర్ ఆయన ఆయన దగ్గర పనిచేసేవాడు అప్పుడు రమణ గారు అది అలా చెప్పేవాడు చెప్పిన పేషెన్స్ కావాలి నీ బోర్డు పొందాలండి నిదానంగా మాట్లాడాలి అని సలహా ఇచ్చేవాడు అట్లా రెండు మూడు సార్లు పిలిచి కాకలు వేసి కొంచెం మంచిగా చెప్పేవాడు నాకు చెప్తాను బట్ ఫ్యామిలీ ఏమి అనలేదా సార్ అంటే భార్య కానీ అంటే లైఫ్ ఎలా మనది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫైనాన్షియల్గా ఎంత ఇబ్బంది పడుతుంది స్ట్రగుల్స్ పడుతున్నాం అదే ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా ఉండేది అప్పుడు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అండి ఏంటి అసలు ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మీదే ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే నా ఫ్యామిలీ నా ఫ్యామిలీ నాకు శత్రువు అయిందండి ఎందుకని సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో నేను సినిమా హైదరాబాద్లో ఉండేవాడిని జాబ్ చేస్తూ బీఫామ్ అయిన తర్వాత జాబ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు అంతకుముందు సినిమా అమ్మాయిని చూసేవాడిని మంచి అమ్మాయిని బాగా అందంగా ఉండేవారు చూసాను అమ్మాయిని బాగా చూసి బాగుండేవారు ఏదో కారణం వల్ల మా ఫాదరు మా మదర్ లేదు మదర్ డాడీ ఉన్నా ఏదో సిక్స్ ఇయర్స్ పోలు మా ఫాదరు మా సిస్టరు మా సిస్టర్ పెళ్ళి అయిపోయింది అప్పటికే మా ఫాదర్ సిస్టర్ చూసేవారు 
నేను చూసిన అమ్మాయిల్ని ఏదో వంగ చెప్పేవారు ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ బాగాలేదు ఫాదర్ మంచి వాడు కానీ ఇదని చెప్పేవారు ఇద్దరు ముగ్గురు మంచి వాళ్ళు నాకు నచ్చిన వాళ్ళు చెప్తే అది చెప్పేవారు సరే హైదరాబాద్ నేను ఉన్న తర్వాత నా అత్తారు కొమరవులు అండి అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు అత్తారు కొమరవులు అండి ఆ సంబంధం చూశారండి నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను చూసు వచ్చి చూసుకో సంబంధం మరి తర్వాత గొడవ పెడతావుగా చూస్తున్నారు అక్కర్లేదు లేదు మీరు చూడండి అక్కర్లేదు అని చెప్పా సరే మ్యారేజ్ వెళ్ళానండి ఆ కట్ట కట్టెని తీస్తారు కదా కట్టెని తీస్తే నాకు నచ్చలే అమ్మాయి అంటే పెళ్ళికి ముందు కూడా చూడలేదు మీరు పెళ్ళికి ముందు చూడలే ఏం లేదు ఎవరో మీరు మీరు చూసారు కదా మీకు ఓకే అంటే ఓకే అన్న మీరు చూసారు కదా ఓకే అంటే ఆయన ఓకే ఓకే బ్రహ్మాండంగా ఉంది అమ్మాయి అన్న ఆధారం అయితే ఓకే అని చెప్పి నేను చూడాలా పెళ్ళి చూసిన తర్వాత చూస్తే నాకు నచ్చలే అమ్మాయి పెద్ద షాక్ అయింది షాక్ అయ్యి ఏం చేస్తున్నా తెలియదా పెళ్ళి అయింది మా ఇంటికి తీసి వచ్చారు ఆ వన్ నాట్ టూ డేస్ ఉన్నారు మళ్ళీ అతడిని వెళ్ళారు ఆ వన్ నాట్ టూ డేస్ ఉన్నాను ఈ మెడాస్ వచ్చారు మెడాస్ వచ్చిన తర్వాత కాపురం పెట్టలేదండి కాపురం పెట్టల నాకు ఇష్టం లేదు అమ్మాయి అంటే ఏంటి అమ్మాయి అంటే బాగా ఏంటి బాగాలేదండి బాగోలేదంటే అందంగా లేదు అండి అందంగా లేదు క్యారెక్టర్ అయితే తప్పలేదు అందంగా లేదని అనే ఫీల్ అయ్యారు అలా అదే కారణంతో నేను రిజైన్ చేసి పోలీస్ పోలీస్ ఆఫీసర్ రిజైన్ చేయడం కారణం అది అమ్మాయి పెళ్ళి అయిన తర్వాత నాకు నచ్చకపోనే ఉంది అదే కారణంతో నేను పోలీస్ ఆఫీసర్ రిజైన్ చేశాను సరే అయిపోయింది ఇంకా మెడాస్ చేసి కదండి కాపురం పెట్టలేదు రామారావు గారు అత్తారు ఆవరే రామారావు గారితో నేను వెళ్తుండే ఉన్నాను అప్పుడప్పుడు రామారావు గారు సహజంగా మంచి మంచి ఎంత పడినా పొంగి పొంగిపోతా పొంగిపోతాడు అండి పొగడతా పొంగిపోతాడు సహజంగా ఎవరైనా అలాగే రామారావు గారి జగ్గారావు చరపతిరావు ఇంకా అలాంటి వాళ్ళు కొంత వచ్చి అన్న నమస్కారం కాళ్ళు పెట్టాడు ఆ రెండు పెడతారు కూర్చోండి అనేవాడు నేను హలో సార్ అనేవాడిని నాకు కూర్చొని అనేవాడు కాదు కూర్చొని అనేవాడు కాదు అవునే మాట్లాడేవాడు కాదు వాళ్ళు మాట్లాడే నాలో అంటేస్తే ఆ కూర్చొని పెడతారు కూర్చోండి అనేవాడు ఆనెస్టీగా ఉండి నాకు విలువ లేదు నేటా నుంచి ఉండేవాడిని సరే కొంచెంసేపు వెళ్ళిపోయేవాడిని అలా వస్తూ వెళ్ళిపోతుండేవాడిని అలా వస్తున్నప్పుడు బాగా కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి నేను ఎవరో తెలియదు పలానా ఊరు అని అది తెలియదు ఇలా ఉండగా నేను కాపురం పెట్టలేదని మా మామగారు వచ్చాడండి రామారావు గారి ఇంటికి వచ్చారు రామారావు గారి ఇంటికి వచ్చి అత్తారు బంధువులే అండి ఇప్పుడు మా అత్తారు అత్తారు సైడ్ బై సైడ్ రామారావు గారు బంధువులే రామారావు బంధువులే రామారావు అత్తారు మా అత్తారు ఒకే సైడ్ బై సైడ్ ఓకే సైడ్ ఇంకోటి కమాస్ అంటే కలుపుకుంటారు కదా కలుపుకున్నారు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత వచ్చి రామారావు గారితో మాట్లాడాడు అంటే ఆయన ఏం ఏం బ్రదర్ ఏం చేస్తాం అని చెప్పి నన్ను ఫోర్ చేశాడు ఆయన రామారావు దగ్గర డ్రైవర్ ఉండే కృష్ణ అని ఒక లైఫ్ లాంగ్ ఉండేవాడు ఆయన కృష్ణ అని కృష్ణ వచ్చి నన్ను పిలిచాడు అన్నగారు పిలుస్తుంది రామాని వస్తాను లేడు అన్న వెళ్ళ మళ్ళీ టూ డేస్ ఏదో ఆగిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చాడు ఏం చెప్పను నేను రానన్న నేను రానన్న సరే డ్రైవర్ చేస్తాడు చెప్పాడు వెళ్ళిపోయాడు ఆయన కోపం వచ్చింది రామారావు గారు నా మాట వినరా కనీసం నా మాట చెప్తే కూడా వినరా రమ్మంటే రాడా అని ఆయన కోపం వస్తుంది కదా సహజంగా వస్తుంది కదండి వచ్చింది సరే మామగారు వెళ్ళిపోయాడు కాపురం పెట్టలేదప్పుడు అది కాదు సపరేట్ ఎపిసోడ్ లేండి ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నా కదండి ప్రొడక్షన్ చేస్తున్న తర్వాత ఎందుకు నాకే తప్పు అనిపించింది అమ్మాయి తప్పు లేదు నా తప్పు అనిపించింది నా తప్పుగా ఆయన మీదకి బాధపడాలి అని చెప్పి ఒకరోజు నేనే నిర్ణయం తీసుకున్నా నిర్ణయం తీసుకుని కోనలు వెళ్ళా కోనలు వెళ్ళి అమ్మాయిని తీసుకుని వచ్చా ఎవరు చెప్పాలా నాకే మార్పు వచ్చింది 
అమ్మాయిని తీసుకొని వచ్చి వచ్చా వచ్చి వెళ్ళి కాపర పెట్టా చెప్తాను కాపర కాపర పెట్టానండి సరే ఆడంతా హ్యాపీగా ఉన్నారనుకోండి అది వేరే విషయం ఇలా అయిపోయింది ఇల్లు జీవితం ఎంతమంది సార్ పిల్లలు ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఓ ముగ్గురు అమ్మాయిలా ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఇప్పుడు ఎవరితో అయితే కాపురం పెట్టన్నారో ఆమె కదా ఆ వైఫ్ పిల్లలే కదా ఆమె పిల్లలే మరి ఇష్టం లేదు ఆమె ముగ్గురు పిల్లలు కన్నారు మరి అది చెప్తున్నా కట్ట మరి అలా అవుతుండగా ప్రోత్సహం చేస్తున్నాను చేస్తుండగా ఒక తర్న్ అయింది ఒక టర్నింగ్ వచ్చింది టర్నింగ్ వచ్చింది ఓకే ఏం చేస్తున్నారు సార్ ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు ముగ్గురు అందరు చదువుకున్నారు అండి బాగా ఓకే ఎంబీఏ 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 చదివి అమెరికాలో రెండు పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు అమెరికాలో ఉంటున్నారు ఇప్పుడు తెలుగులో అమెరికాలో ఉన్నారు చిన్న అమ్మాయి బాంబేలో ఉంది ఓకే అమ్మ చిన్న అమ్మాయి కూడా ఎంఎస్ఏ ఎంఏ ఎంబీఏ చేసిన హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో అందరు పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయింది పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయింది ఇద్దరు డైవర్స్ అయింది ఓకే పెద్ద అమ్మాయికేమో మేనల్కి ఇచ్చి మేనల్కి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాను విజయవాడ దగ్గర గుణవరం ఏదో ఉంది విజయవాడ దగ్గర మేనల్కి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాను పెద్ద అమ్మాయి అమెరికాలో పెళ్ళి పెళ్ళి రెండు అమ్మాయికి ఆర్మీలో మేజర్ జనరల్ లవ్ మ్యారేజ్ చేశారు మూడు అమ్మాయి బొమ్మలో ఉంది ఇది మ్యారేజ్ ఏం చెప్పమంటారు ఇది రెండో అమ్మాయి ఆర్టిస్ట్ అండి ఏం పేరు సార్ తెలుగు తమిళ్లో మలయాళం ఎక్కువ సినిమాలు చేసింది రంజిత అని రంజిత ఓకే తెలుగులో అయితే లేదు అండి రెండు సినిమాలు చేసింది నిత్యానంద గారి నిత్యానంద పాయింట్ అదే పాయింట్ రంజిత గారు మీ పాప నాకు తెలియలేదు ఈ న్యూస్ నిజంగా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో భాగంగా వచ్చిన టాపిక్ ఇది అది ఎట్లా అంటే నేను నిజంగా లవ్ ఉందా సార్ ఆమెకి పెళ్ళి అయిందా లేకపోతే నిత్యానంద పెళ్ళి కాలేదు ఏం కాలేదండి బట్ ఏం జరిగింది నాకు తెలియదు నేను అవునని చెప్పినా కాదని చెప్పడం లేదు అందుకే ఫోటోలు చూస్తే అలా ఉన్నాయి ఫోటోలు చూస్తే అలా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను అవునని చెప్పినా కాదని చెప్పలేను ఆవిడ లవ్ మ్యారేజ్ మా డాక్టర్ ఓకే నిత్యానంద గారి కోసం డైవర్స్ తీసుకున్నారు ఆ సినిమాలు యాక్ట్ చేసిన తర్వాత పొద్దున్న సినిమాలు ఇష్టం లేదు నాకు మీకు ఇష్టం లేదు అలా సరే చేసింది మాకు బలంతో మీద తర్వాత పెళ్లి చేస్తున్నాయి పెళ్లి చేస్తున్న లవ్ మ్యారేజ్ మంచి చేసి ఇష్టంగా ఉండేవాడు కాపురం కాపురం పెట్టాడు రాజస్థాన్ కాపురం పెట్టాడు అప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ వచ్చింది ప్రెగ్నెంట్ అయింది ప్రెగ్నెంట్ అంటే అయితే అది ఒక ప్రాబ్లం వస్తే హాస్పిటల్ చూపించారంట ఆ మిలిటరీ హాస్పిటల్ అంట వాళ్ళు సరిగ్గా ఆపరేషన్ తప్పు చేశారంట అప్పటి తప్పుతంలో ఈ ప్రెగ్నెన్సీ కట్ అయిపోయింది ఓకే ప్రెగ్నెన్సీ కట్ అయిపోయి పిల్లలు పుట్టడానికి వచ్చేసింది పిల్లలు పుట్టడానికి వచ్చేసింది ఆ తప్పు జరిగింది అట్లా ఆ తప్పు జరిగిన తర్వాత ఉన్నాళ్ళు అట్లా ఉన్నారు ఆ తర్వాత అంతకుముందు వాళ్ళు గుడికి వెళ్ళేది కాదు మా అమ్మాయి సినిమా సినిమా పూజ కూడా వచ్చేది కాదు నన్ను వెళ్ళం అనేది పక్కన ఉంటుండేది అలా ఉండేది అమ్మాయి ఆ తర్వాత గుడి గుడికి వెళ్ళటం గుడికి వెళ్ళటం దీవెన చూడటం అలా అలవాటు అయ్యి నిత్యానంద స్వామికి వెళ్ళి అంటే అంతకుముందు మా అమ్మాయి అమెరికాలో పెద్ద అమ్మాయి అమెరికాలో ఉందండి పెళ్ళి అయిన తర్వాత అమెరికాలో ఆ అమ్మాయికి నిత్యానంద స్వామి మీటింగ్లకు వెళ్ళేది అమెరికాలో ఈ రంజిత కూడా అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు సిస్టర్ కదా చూడటానికి వెళ్తుండేది వెళ్తున్నప్పుడు ఆ సిస్టర్ రంజిత కూడా మీటింగ్కి వెళ్ళేది అక్కడ వెళ్ళి అలవాటు అయింది అలవాటు ఇక్కడ కూడా మీటింగ్కి వెళ్తుండేది ఆ వెళ్తూ వెళ్తూ ఏమైందో ఇక మా మూడు పిల్లలకి ఏమైందో వాళ్ళు డెసిషన్ వాళ్ళది మన ఏం లేదు ఇద్దరు డైవర్స్ తీస్తున్నారు ఇద్దరు వచ్చి డ్రస్ వచ్చి డైవర్స్ తీసుకున్నారు ఎందుకని నేను అడగలేదు వాళ్ళు చెప్పలేదు డైవర్స్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చేరింది ఇక్కడ నిత్యానంద దగ్గరికి నిత్యానంద మాయలో పడిపోయి డిసిషన్ తీసుకున్నారా లేకపోతే ఏమైనా ఆయన ప్రమేయం ఉందా దీంట్లో నిత్యానందది ప్రమేయం ఉందంటే ఉందండి ఉందా ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆర్టిస్ట్ కదా ప్రేమ ప్రేమ ఆర్టిస్ట్ కదా కాబట్టి ఆ అమ్మాయి ఉంటే దాని గుడ్ గుడ్ విల్ అలా జరిగిన తర్వాత నేను వెళ్ళానండి ఇలా జరిగితే నేను వెళ్ళే ఒకసారి వెళ్ళా నిత్యానంద దగ్గరికి వెళ్ళా అప్పుడు రంజిత జరిపోయింది రంజిత అక్క కూడా జరిపోయింది రంజిత అక్క కూడా 
ఆ హస్బెండ్ ఇక డైవర్ వచ్చేసి అది జరిపోయింది ఇద్దరు చేరిపోయారు చూడగానే ఆ కమాన్ కమాన్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఐమ్ ఐ హ్యాపీ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అదే దేవ అన్నారు సార్ ఐఎమ్ నాట్ ప్రౌడ్ ఐఎమ్ అషేమ్డ్ యూ ఐఎమ్ అషేమ్డ్ యూ వై యూ డోంట్ మచ్ మచ్ డాటర్ టు జాయిన్ హియర్ యూ సెండ్ దెమ్ బ్యాక్ యూ సెండ్ దెమ్ బ్యాక్ యూ టేక్ మై సార్ యూ టేక్ మై ఐ నో అబ్జెక్ట్స్ అన్నారు ఆర్ యూ నాట్ సేమ్ ఆర్ యూ నాట్ సేమ్ యూ ఫీలింగ్ అబౌట్ దిస్ మిస్టరీ అంత తర్వాత మాట్లాడాను అండి వాడు తెలుసు గొప్ప చెప్పున్నాడు నేను గొప్ప నాకు అనవసరం చెప్పి పిల్లలు రామాన్న రంజిత గారు ఆయన దగ్గర ఉన్నారు అప్పుడు రంజిత రంజిత అక్క కూడా ఉంది రంజిత అక్క కూడా అక్కడే ఉందండి పెద్ద అమ్మాయి అని చెప్పానే ఆయన కూడా మొగటి డ్రైవర్ చేసేసింది ఈ నిత్యం వల్ల హాస్టల్లో వాళ్ళు ఏమంటారు మాకు భక్తి భక్తి మోక్షం ఎక్కువ కలిగింది అన్నారు వాళ్ళు మోక్షం కలిగింది మాకు అంత హ్యాపీగా ఉన్నారు అంత హ్యాపీగా ఉన్నా ఉన్నారు నేను రమ్మన్నా అక్కడ అలా ఆ తర్వాత వాళ్ళు అమెరికా వెళ్ళారు మళ్ళీ అమెరికా వెళ్ళి చదువు వస్తున్నప్పుడు తర్వాత మా సన్నీలో కూడా రంజిత హస్బెండ్ కూడా నువ్వు ఎందుకు అది బాధపడతావు నువ్వు నాతో ఉండు వచ్చి నాతో ఉండు ఓకే రంజిత వాళ్ళు ఫస్ట్ హస్బెండ్ అదే అదే ఫస్ట్ హస్బెండ్ మా సన్ని కో ఆరు క్వార్టర్స్ ఇస్తాను క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి క్వార్టర్స్ ఇస్తారు ఇద్దరు అసెట్మెంట్స్ ఇస్తారు ఇవన్నీ సేఫ్టీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నువ్వు ఉండు నీకేం కావాలి డీల్ చేసుకో కేసు కావాలంటే డీల్ చేయి ఎప్పుడు అంటే ఇదంలా విడగలు వచ్చేసి ఇప్పుడు నిత్యానంద్ దగ్గర ఉన్నారా సార్ ఇద్దరు ఆడపిల్లలు నిత్యానంద్ ఇప్పుడు యూఎస్ఏలో ఉన్నాడండి ఓకే యూఎస్ఏలో ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇప్పుడు కింగ్ అని అంటాడు వాడు కింగ్ అంటాడు ఆ దేశానికి కింగ్ అంటాడు వాడు అక్కడ ఉన్నాడు వాడు నాకు సడన్గా వెళ్ళిపోయారు అని తెలియదు బాధ అనిపిస్తుంది ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఆయన భ్రమలో పడిపోయి డైవర్స్ ఇచ్చేసి బాధ అనిపిస్తుంది బాధ ఎందుకు అనిపించదండి బాధ వేస్తుంది బాధ బాగా ఉంటుంది ఏం చేయను నేను అంటే పవర్ సాంగ్ బాధ్యండి అర్థమవుతుంది ఎన్ఎస్ఏలో ఎన్ఎస్ఏలో పరువు కోసం బతికిన తప్ప హీనంగా డిజర్ బతకల ఈళ్ళు అయి బతకల నాకు ఎవరు సపోర్ట్ లేదండి లేకపోతే హీరో బుక్ చేస్తే ఎవరు నాకు సపోర్ట్ చేయాలి కదా నాకు ఎవరు సపోర్ట్ చేయాల చేయకపోయినా నేను అట్లా ఉండిపోయాను నేను సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మెయిన్ చేసుకున్నాను పోతే పోయింది పోనండి అని నేను అనుకున్నాను నేను పోయిట్గా హీరో బ్యాట్స్ తీసి బ్యాక్ చేయలా ఏమైనా అడగపోయి అడగలే మళ్ళీ రామారెడ్డి గారు నాకు ఇవ్వండి అని అడగలేదు అదే డోనీ గారు పోయి నాకు ఇవ్వండి బ్యాట్స్ అంటారు నేను నన్ను అడుకోలేదండి నా క్యారెక్టర్ అలా వచ్చింది ఇప్పుడు మూడో అమ్మాయి ఎక్కడ ఉన్నారు సార్ మరి చిన్న అమ్మాయి బాంబేలో ఉందండి ఆ అమ్మాయి మీతో హ్యాపీగా ఉంది హ్యాపీగా ఉందండి హ్యాపీగా అమ్మాయి ఒక్కరు మిమ్మల్ని చూసుకుంటున్నారు చూసుకుంటుందండి బాగా ఉంటుంది చూసుకుంటుంది కొడుకు పెట్టారు అమ్మాయికి వాళ్ళు చూశాను సుమారు ఐ గోయింగ్ టు బాంబే సో ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్గా మీకు ప్రాబ్లం లేదు హ్యాపీ ఫైనాన్షియల్గా హ్యాపీ ఫైనాన్షియల్గా ఏం లేదు హ్యాపీ ప్రాపర్టీస్ సొంత ఇల్లు ఉంది ఇల్లు రెండు మూడు ఇల్లు ఉన్నాయి ఒకటి కాదు ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి రెంట్లు వస్తాయి ఒక లక్ష మాత్రం దాకా ఓకే నాకు ఫైనాన్షియల్గా ఇబ్బంది ఏం లేదు ఓన్లీ కూతుళ్ళ వల్ల బాధ కూతుళ్ళ వల్ల బాధ ఆ బాధ కూడా మార్చిపోయానండి ఇప్పుడు పదేళ్ళు పైన అయింది ఫోన్ చేస్తుంటారా సార్ ఎప్పుడన్నా అసలు తెలియదండి ఫోన్ లేదు మా బెంగళూరులో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ ఉండేది ఫోన్ మాట్లాడేవాళ్ళం ఇప్పుడు అక్కడ వెళ్ళిందరూ ఫోన్ లేదంట మాట్లాడటం లేదు అలా తెలియదు పాప చెల్లి వాళ్ళు మీ మూడో పాపకు కూడా చేయరు తెలియదు మూడో పాప మాత్రం వాళ్ళు మెసేజ్ పంపిస్తారు మే వీఆర్ హ్యాపీ వీఆర్ హ్యాపీ డోంట్ వరీ అని మెసేజ్ పంపిస్తారు అంతే పాప ఫోన్ మెసేజ్ మీ ఉండదు అది అంతే చాలా పెయిన్ ఒక ఫాదర్కి వైఫ్ సార్ వైఫ్ ఉన్నారా వెళ్ళి సరిపోయిందండి వాళ్ళు ఈ ఇష్యూ జరిగినప్పుడు ఉన్నారు కదా ఉన్నారు అది భరించలేక చనిపోయారు ఇష్యూ ఉన్నా భరించలేక హాస్పిటల్ బెంగళూరు జరిగిపోయిందండి ఈ హాస్పిటల్ భరించలేక అది తిట్టింది అన్న ఎప్పుడు వాళ్ళు బూత్ మాట్లాడిన వైఫ్ బూత్ మాట్లాడదండి ఆ రోజుల్లో మాత్రం చి దరిద్రం ఉండాలి అక్కడ నుంచి చెడు కొట్టారు అని వచ్చి హాస్పిటల్ అక్కడే పోయింది బెంగళూరులో పోయింది హాస్పిటల్లో చూస్తున్నా నిజంగా సార్ చిన్నపట్నం కదిలిస్తే ఎన్ని స్టోరీస్ వస్తాయో ఒక్కొక్క మనసులో నుంచి తెలియని బాధలు చాలా ఉన్నాయి నా ఫ్లాష్ బ్యాక్ చాలా ఉంది ఇంకా ఇంకేంటి సార్ ఇప్పుడు మీరు హ్యాపీగా ఉన్నారు కదా హ్యాపీ అంటే వెరీ హ్యాపీ ఒక పిల్లలు దూరంగా ఉన్నారని తప్పించి మిగతా అంతా కూడా పర్సనల్ లైఫ్ కానీ పర్సనల్ లైఫ్ హ్యాపీ అదే హ్యాపీ నాకు ఎవరు ఉన్నారు డ్రైవర్ ఉన్నాడు వంట మనిషి ఉంది ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి లేవు ఏదన్నా బోర్ కొడితే పాప దగ్గరికి వెళ్ళొస్తారు బాగ
డబ్బులు అంటే ప్రాపర్టీ ఉందా నేను రెంట్లో అవుతాయి అంతా నేనే కలెక్ట్ చేస్తుంటా మరి ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్ కోసం రేపు గొడవ పడితే వాళ్ళు మిగతా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా మిగతా ఇద్దరు వచ్చినప్పుడు పడరే వాళ్ళ దగ్గర వేల కోట్లు ఉన్నాయి అంటారా తెలీదు వాళ్ళు డబ్బు కాదు ఆశ ఆశపట్టలేదండి వాళ్ళు డబ్బులు డబ్బు వద్దు అన్నారు కానీ నాన్న కావాలన్నారా నాన్న కూడా వద్దు నాన్న లేదు నాన్న అక్కర్లేదు డబ్బు అక్కర్లేదు నాన్నకి ఎందుకు నాన్న అక్కర్లేదు అందుకని ప్రాపర్టీస్ నేను కుటుంబ నమ్మేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఓకే ప్రాపర్టీ అన్న వాళ్ళ పేర్లు ఉన్నాయండి నా పౌర పట్టాల్సిన ఉంది పౌర పట్టాల్సి ఉంది ముగ్గురు పిల్లలు పవర్ చేయాల్సింది ముగ్గురు పేర్లు పేర్లు ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి ప్రాపర్టీ అమ్మేస్తాను నేను ఒకటి బారం పెట్టాను ఒకటి బారం పెడతా అట్లా ఒకటి అమ్మేస్తాను అమ్మేసి నేను కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు క్లియర్ చేసుకొని బతుక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఉంటే బాగా వెళ్తా లేకపోతే ఇక్కడ పోతా అశోక్ కుమార్ గారు పిల్లలందరూ కూడా మహాలక్ష్మి లాగా పుట్టారు సో అది రంజిత గారు కదా అవునండి పెద్ద పాప రంజిత గారు సెకండ్ అండి సెకండ్ ఫస్ట్ రైట్ రైట్ నిమ్మి నిర్మల అంటాం లాస్ట్ నిర్మల ఫస్ట్ సెకండ్ రంజిత రంజిత థర్డ్ జ్యోతి ఓకే సో పిల్లలిద్దరు కూడా ఆయన్ని వద్దనుకొని నిత్యానంద గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినా కానీ పిల్లలు తన సర్వోత్సంగా బతుకుతున్నారు అశోక్ కుమార్ లాస్ట్ స్టేజ్లో సో హాల్లోనే ఫోటో పెట్టుకున్నారు మీ అందరికి తెలుసు రంజిత నిత్యానంద స్టోరీ అనేది తెలుగు స్టేట్స్నే కాదు యావత్ ఇండియాని షేక్ చేసిన ఒక స్టోరీ వాళ్ళది ఆ టైంలో ఆ వీడియోలు కానీ అవన్నీ వైరల్ అయినాయి సూపర్ సార్ నిజంగా గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీ మీది ఒక యాజ్ ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ గారు స్టార్ట్ చేసి ఎంత ఫ్యాషన్ ఉండి ఇండస్ట్రీకి వచ్చి అక్కడ కూడా ఇద్దరు దెబ్బలు తగిలి మళ్ళీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో ఇద్దరు దెబ్బలు తగిలిన కానీ పర్సనల్ లైఫ్లోకి వచ్చి కొంచెం హ్యాపీగా ఉందాం అన్నీ ఉన్నాయి కదా అని వస్తే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పిల్లలు బాగా ఎదిగి పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్న తర్వాత ఒక భ్రమలో పడిపోయి భర్తలకు డైవర్స్ ఇచ్చి ఇద్దరు నిత్యానందంతో వెళ్ళిపోవటం నిజంగా వెరీ 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 మ్యాన్ ప్రపోజెస్ గాడ్ డిస్పోజెస్ మ్యాన్ ప్రపోజెస్ గాడ్ డిస్పోజెస్ అంటారు అంతే నా లైఫ్ అంతా ఇన్స్పెక్టర్ వరకు నాకు కూరగాయలు ఉత్పూరకం జరిగింది ఆ తర్వాత నా లైఫ్ నా చేతులు ఏం లేదు అది అందుకు అంటారు ఇప్పుడైనా హ్యాపీగా ఉండండి సార్ హ్యాపీగా ఉండండి ఎందుకంటే ఎయిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చింది అయినా కానీ స్టిల్ మీరు ఇంకా అదే హైట్ అదే కలర్ అదే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు హార్ట్ మంచిది కాబట్టి నేను ఇంకా ఫైవ్ ఇయర్స్ బతుకుతాను అండి గ్యారంటీ సూపర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బతుకుతాను ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను క్లియర్ చేస్తాను నిజంగా సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నైస్ మీటింగ్ టు యూ వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ థ్యాంక్ యూ సినిమాలలో చోటువే మిమ్మల్ని ఆ అడుగుల ఆజానుభావుడు సత్యనారాయణ గారు లాగా ఉన్నారు అని అనుకునే వాళ్ళం అలాంటిది మిమ్మల్ని ఈరోజు ఇలా డైరెక్ట్గా కలవటం వెరీ హ్యాపీ నిజంగా